লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই কুকিং হাউস ফ্যামিলিতে আপনাদের সবাইকে জানাই আরো একবার ওয়েলকাম আমি শিখা আর আছি আপনাদের সঙ্গে বরাবরের মতো কাছে ও দূরে যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আমার ফ্যামিলি ব্লগটি এনজয় করছেন আশা করছি সবাই নিরাপদে আছেন ও সুস্থ আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজি বসন্ত বাতাসে বহিছে চারিদিক নতুন রূপে নতুন সাজে তাই তো আজ প্রকৃতি জুড়ে বসন্তের ফাল্গুন সবাইকে বসন্তের মিষ্টি দুপুরে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ছাদ থেকে আমি আমার ব্লগটি এখানে শুরু করছি আর সেই সাথে আশাও করছি ভিডিওটি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমার সাথেই থাকবেন অবশেষে একজন আপাকে পেয়েছি যিনি আমার সাংসারিক সমস্ত কাজে হেল্প করবেন উনি যথারীতি ওনার কাজ আজকে শেষ করে চলে গিয়েছেন আর আজকে কিছু শীতের কাপড় ওয়াশ করা হয়েছিল তো ওগুলো আর আজকে ব্যালকনিতে মেলি নাই আপাকে বললাম আপনি চলে যান আমি কাপড়গুলো ছাদে মেলে দিব আর আমার প্রিয় প্রিয় ভিউয়ার্সরা আপনারা তো জানেনি আমার ব্যালকনি ভর্তি গাছ আর তিনটা ব্যালকনিতেই গাছ সেজন্য ওখানে কাপড় মেললে ঠিক মতো শুকায় না সেজন্য ছাদে আসলাম আর এখন কাপড়গুলো মেলে দিচ্ছি আর শীতের ভারী কাপড় চোপড় রোদ্রে শুকিয়ে নেওয়াই ভালো কাপড় মেলতে মেলতে আপনাদেরকে সেই পুরনো কথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেই আজকের ব্লগের কোনো একটি অংশ যদি আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগে যায় তো প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর আপনি যদি আজই প্রথমবারের মতো আমার চ্যানেলটি ভিজিট করেন আর আমার আপডেট ব্লগটি যদি আপনার কাছে একটু হলেও ভালো লেগে যাই তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশনটি প্রেস করে দিলে আপনার ফোনের নোটিফিকেশনে আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ব্লগগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আপনি তা প্রথমেই সবার আগে দেখে নিতে পারবেন আর যারা আমার পাশে থেকে প্রতিনিয়ত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমার চলার পথকে অনেক বেশি সুন্দর করে দিচ্ছেন তাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা রইল আর সেই সাথে অনেক দোয়াও রইল ছাদ থেকে নিচে চলে এসেছি অনেক আগেই উফ আজকে তো অনেক দেরি হয়ে গেল এখন বারোটা বাজে আর আপা আজকে কি কি রান্না করব সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছে সেজন্য আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি রান্না চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আজকে রান্না করছি রুই মাছ ভুনা আর মাছের ভুনার সব সময়ই আলাদা একটা স্বাদ থাকে কি বলেন আপনারা পার্সোনালি আমার কাছে তো দারুণ টেস্টি লাগে এই খাবারটা এটার স্বাদই কেমন লাগে জানেন মাছ ভুনার স্বাদটা আমার কাছে একটা টক মিষ্টি টক মিষ্টি ফ্লেভার লাগে টক মিষ্টি ফ্লেভার এ কারণেই লাগে বললাম তার কারণ হচ্ছে আপনি যদি মাছ ভুনাতে টমেটো একটু বেশি করে ব্যবহার করেন আর সেই সাথে ঝালটা যদি একটু কম ইউজ করেন তাহলে দেখবেন স্বাদটা একটু টক মিষ্টি ফ্লেভারই লাগে পাশের চুলায় বসিয়ে দিয়েছি করলা চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি অবশ্য এই রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে আগেও আরেকবার শেয়ার করেছি এখন তো গরমের সময় আর গরমের সময় প্রায় আমার বাসায় এরকম করলা চিংড়ি মাছের রেসিপি আমি তৈরি করি তবে তানিসা মামামের বাবা করলা ভাজিটাই বেশি পছন্দ করে আর যে কোনো মাছ ভুনাই আমার কাছে টেস্টি আর অনেক ইয়াম্মি লাগে তবে এটি নিজের হাতে রান্না করেছি বলে তা কিন্তু নয় আপনারাও খুব ভালোভাবে মাছগুলো ফ্রাই করে আর সুন্দর মতো কষিয়ে সেই সাথে লাল লাল টকটকে টমেটো দিয়ে কম ঝাল দিয়ে একবার রান্না করে খেয়ে দেখেন না তারপরে আপনারাও বলবেন আমাকে মাছ ভুনা কত মজার আর এই টেস্টি খাবারের রেসিপিটি আমি শিখেছি আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে আমি খুব সুন্দর করে মাছ ভুনা করেন আর আমার বিয়ের পরপরই আমি ওনার কাছ থেকে এই মজার রেসিপিটি শিখেছি আরও একটি মজার ভর্তা করেছি আর সেটা হচ্ছে লাউয়ের খোসা আর চিংড়ি মাছের ভর্তা 
এটা অবশ্য একটু ঝালঝাল করেছি কারণ ভর্তাটা ঝাল না হলে সেরকম স্বাদ লাগে না খেতে আর আমার কাছে ভর্তা হলে তো অন্য কোনো কিছুই লাগে না বাঙালিদের তো ভর্তা নিয়ে রসুন আর শেষ নেই এমন কিছু পাওয়া যাবে না যেটা দিয়ে আমরা ভর্তা বানিয়ে খাই না রসুন ভর্তা পেঁয়াজ ভর্তা কাঁচামরিচ ভর্তা টমেটো ভর্তা মাছ ভর্তা আরও কত কিছু তবে আজকে আমি যে ভর্তাটা করেছি সেটি অসম্ভব মজার আর আমার মরিচ গাছেও বেশ লাল টকটকে মরিচ ধরেছে এগুলো তুলে নিয়ে যাব আর আজকে এই মরিচ দিয়ে ভর্তাটা ভাত দিয়ে মাখিয়ে খাবো হেব্বি মজার আপনারাও এভাবে ভর্তা বানিয়ে মরিচ দিয়ে খেয়ে দেখবেন কত মজার এখন বিকেল বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজে ছাদে চলে এসেছি আর শীতটা চলে যাবার পর কেমন একটা হয়েছে জানেন রুমের ভেতর একদমই ভালো লাগে না খোলা আকাশের নিচে স্নিগ্ধ বাতাসে এমন সুন্দর মনোরম একটা পরিবেশ বিকেল বেলা আর সেটা ঘরে বসে কি উপভোগ করা যায় মোটেও না সেজন্যই ছাদে চলে আসে আর কি আর আমার লেবু গাছে দেখেন কত লেবু ধরেছে প্রকৃতির এত অপরূপ সৌন্দর্য চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটা নিজ চোখে অবলোকন করতে পারলে মনটা যতই অশান্ত থাকুক না কেন এমনিতেই শান্ত হয়ে যায় মনে সে বাক্সবন্দি ভালোবাসা তো সব প্রকৃতির সৌন্দর্যের টানে এটা কাগজি লেবু গাছ কিংবা আবার বলতে পারেন পাতি লেবু গাছ কাগজি লেবু গাছ তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট আর পাতি লেবু মানে ভাত খাওয়ার থালাই এর ব্যবহার রয়েছে বলে এর নাম পাতি লেবুও হতে পারে যাই বলেন না কেন এই লেবুর এতটাই সুঘ্রাণ যে আপনাকে মাতাল করে দিবে আর আমার এই লেবু গাছটাতে প্রায় সারা বছরই ফল ধরে বিশেষ করে খাবার প্লেটের এক কোনাই যদি এরকম এক টুকরো লেবু থাকে আর তার রস চিপে যে কোনো তরকারি দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে দেখেন কি অসম্ভব মজা আর সেটা যদি নিজের গাছের হয় তো কথাই নেই একেবারে সোনাই সোহাগা আর এটা হচ্ছে মালটা গাছ বেশ কয়েকটা মালটাও খাওয়া হয়েছে এই গাছটা থেকে আবার মালটাও ধরেছে বেশ অনেকগুলো আর এগুলো হচ্ছে সব দেশি প্রজাতির মালটা গাছ ও আপনাদেরকে তো বলাই হয়নি বেশ কিছু টমেটো গাছও লাগিয়েছি আর তাতে কিছু টমেটোও ধরেছে চলেন আপনাদেরকে টমেটো গাছ দেখাই হুম দাঁড়ান 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 আগে আমার লেবু গাছ থেকে লেবুগুলো ছিঁড়ে নেই গাছের লেবু বলে কথা এই জন্য আগে লেবুগুলো ছিঁড়ে নেই তারপর আপনাদেরকে টমেটো গাছ দেখাচ্ছি দেশি টমেটোর স্বাদ কি বলবো আমার কাছে তো খুব ভালো লাগে আর বাজারে তো সব হাইব্রিড টমেটো আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না হাইব্রিড টমেটো আসলে প্রকৃতির ছোঁয়া আছে অপার ভালো লাগা নিজেকে ভালোবাসি আর সেই সাথে মনের টানে প্রকৃতির ভালোবাসাকে হৃদয়ে ধারণ করি আর আজকের মতো ছাদ থেকে এখানে বিদায় নিলাম দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ